बच्चों आज हमने नया चैप्टर करना है रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं उसकी रिडम्शन क्या होती है ये सब आप लोगों को पता है इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं डायरेक्ट हम इस चैप्टर पर चलते हैं प्रैक्टिकली जो हमारा टॉपिक uh, है इसमें मैथड्स ऑफ रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के मैथड्स नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के तीन मैथड हैं सबसे पहले आउट ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर सेकेंड आउट ऑफ द रिजर्व एंड थर्ड कम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉर्मली हमारे पास हमारा कंपनीज एक्ट क्या कहता है जी हम कभी भी अपनी कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते अगर हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल करेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है जी आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको सी बनाना पड़ेगा सी क्या होता है जी कैपिटल रिडम्शन रिजर्व मीन्स आपको फ्री रिजर्व में से कुछ पैसा कैपिटल रिडम्शन रिजर्व में डालना पड़ेगा ऐसा क्यों बच्चों जब भी आप कैपिटल रिड्यूस करेंगे कैपिटल रिड्यूस दो ही कारणों से होती है या तो आपके प्रेफरेंस कैपिटल रिड्यूस होगी रिडम्शन से और इक्विटी कैपिटल रिड्यूस होती है जी बायबैक से इन दोनों केसेस में अगर आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है और आप कोई नया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करने वाले हैं कि मीन्स अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करके दूसरे क्लास के प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है आपकी कैपिटल एक तरफ से रिड्यूस हो रही है दूसरी तरफ से इंक्रीज हो जाती है या फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करके इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं या इक्विटी शेयर बायबैक करके प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते तो इस केस में क्या होगा जी आपकी कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रही जितने से रिड्यूस हो रही उतने से बढ़ जाती है तो कोई इशू नहीं है लेकिन आप नेट कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर बायबैक या प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए और साथ में कोई और इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए तो आपको अपने फ्री रिजर्व में से कुछ पैसा सी में डालना पड़ेगा वो सी रहेगा तो रिजर्व में लेकिन वो इक्विजन टू कैपिटल आपका गिना जाएगा कि मीस हम ये मानेंगे कि जितने की आपने कैपिटल रिड्यूस की इतना पैसा रिजर्व से आपने कैपिटल रिडम्शन रिजर्व में डाल दिया जो इक्विजन टू कैपिटल है और वो सी का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ में होगा मीन्स वो बनाया किस लिए कि जितने से कैपिटल रिड्यूस हुई है वो कैपिटल तो बढ़ानी पड़ेगी आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर रहे हैं तो कैपिटल कैसे बढ़ेगी जी रिजर्व से ही बढ़ेगी कैपिटल तो आप सी आर आर पे पैसा डाल देंगे और सी आर आर फ्यूचर में सिर्फ कैपिटल बढ़ाने के लिए ही यूटिलाइज होगा मीन्स अगर हम इनडायरेक्टली हम कहें तो सी आर आर सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ में यूज होगा जी वो कहाँ है जी हमारा है बोनस इशू जब भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन सी आर आर का ही होता है क्योंकि सी आर आर का मेन पर्पस ही कैपिटल को इंक्रीज करना है और बोनस से ही हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है विदाउट एनी फ्रेश इशू या विदाउट एनी कैश प्रोसीड रिसीव किए तो इसे ये जी यहाँ पर भी हमारे पास तीन मेथड है पहला है कहता है जी आउट ऑफ द फ्रेश इशू मीन्स आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करके कोई और दूसरे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इशू कर देंगे तो कोई इशू नहीं है सेकंड मेथड हमारा है जी आउट ऑफ द रिजर्व आउट ऑफ द रिजर्व का मतलब सी क्रिएट कर देना कोई नया प्रेफरेंस या इक्विटी इशू नहीं करना थर्ड है जी कम्बिनेशन ऑफ बहुत कम्बिनेशन मीन्स कुछ अमाउंट के लिए फ्रेश इशू कर दिए कुछ अमाउंट के लिए सी क्रिएट कर दिए फॉर एग्जाम्पल आपने वन लैक की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए तो आपको 50,000 के आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए तो आपको सिर्फ 50,000 का ही सी बनाना पड़ेगा ठीक है अनदर एग्जांपल देते हैं कि अगर वन लैक के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए 30,000 के इक्विटी शेयर इशू किए तो 70,000 का सी बनाना पड़ेगा क्लियर है जी कोई डाउट इसमें अभी यहाँ चलते हैं जी हम अपने पहले मेथड पर अब हमारे पास अगर हम फ्रेश इशू से इक्विटी फ्रेश इशू से हम रिडीम करते हैं तो फ्रेश इशू मतलब या तो इक्विटी इशू किए जाएंगे या प्रेफरेंस इशू किए जाएंगे इशू करने की एंट्री हमें पता है अगर हम इक्विटी इशू करते हैं तो नॉर्मली वही जो हम फाउंडेशन में पढ़ कर आए हैं स्कूल टाइम में पढ़ कर आए वही सेम एंट्री है इक्विटी शेयर इशू करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा सेकेंड अगर प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए हैं नए तो उसकी भी वही सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रीमियम में तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा जी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की क्या एंट्री है जी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की एंट्री क्या है जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर ऑर्डर ये क्या है जी कई बार क्या होता है कि हमारे पास सौ की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर है तो हम उन्हें रिडम्शन पर रिडीम करते हैं सॉरी प्रीमियम पर रिडीम करते हैं प्रीमियम पर रिडीम करने का मतलब क्या है कि सौ रुपये फेस वैल्यू है तो आप एक सौ दस रुपये दे रहे हैं रिडम्शन के टाइम या एक सौ बीस रुपये दे रहे हैं जितना भी प्रीमियम देते हैं आप तो यहाँ पर क्या होगा
प्रीमियम ऑन रिडम्शन और प्रेफरेंस शेयर डेबिट होगा जी दस रुपये से और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक सौ दस रुपये से कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डायबिटी दिखा दोगे एक सौ दस रुपये कैपिटल फेस वैल्यू से ही डेबिट होगी प्रीमियम में पैसे आ जाएंगे जितना भी प्रीमियम होगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पूरा अमाउंट जितना पे करना और फिर सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक आप प्रीमियम ऑन रिडम्शन और प्रेफरेंस शेयर को डेबिट किए बजाय डायरेक्टली भी प्रीमियम निकाल सकते हैं कहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम से जनरल रिजर्व से पी एंड एल से क्यों आपने लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पढ़ा होगा फाउंडेशन में हमने पढ़ा था लॉ में भी आप पढ़ते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के पांच यूजेस उन पांच यूजेस में से एक यूज कौन सा होता है जी प्रीमियम और रिडम्शन और प्रेफरेंस शेयर में भी वो यूज हो सकता है तो यहाँ प्रीमियम और रिडम्शन और प्रेफरेंस शेयर आप डेबिट करने के बजाय डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व या पी एंड एल भी कर सकते हैं लेकिन आप प्रीमियम और प्रीमियम और रिडम्शन और प्रेफरेंस शेयर ही डेबिट किए करें उसके लिए अलग से एंट्री करें बाद में एंट्री अलग से डाल दें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट जनरल रिजर्व डेबिट पी एंड डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नेक्स्ट हमारा जी आउट ऑफ द रिजर्व्स मीन सीआरआर क्रिएट करना अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितनी भी हमारी रिड्यूस होगी मीन जितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगी उतना ही पैसा सी में डालना पड़ेगा जी क्लियर है जी और सी बनता कहाँ से सी बनेगा हमेशा फ्री रिजर्व से मीन जनरल रिजर्व या पी एंड एल से तो इस केस में आपकी क्या एंट्री होगी पहले वही एंट्री सेम हमारी जो पहली तीन एंट्री हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम और रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर ऑर्डर और बाद में प्रीमियम आप सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व पी एंड को डेबिट करके रिडीम कर सकते हैं जी प्रेफरेंस शेयर ऑर्डर टू बैंक पेमेंट की एंट्री और सी को क्रिएट करने के लिए जनरल रिजर्व डेबिट पी एंड डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व आप जनरल रिजर्व पी एंड कहीं से भी बना सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन है थर्ड में कम्बिनेशन ऑफ बहुत होगा मीन्स जितने के लिए आपने फ्रेश इशू कर दिए कर दिए बाकी अमाउंट के लिए सी आर बनाना है अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है अकाउंटिंग वही सेम है आपकी ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बच्चों इस चैप्टर्स के क्वेश्चन कर दे बहुत ही ईजी चैप्टर हैं ये इसके अलावा इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है ठीक है जी कोई डाउट आता है तो उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे